Halo semuanya, buat kalian yang mau top up bisa langsung aja cuy cek di lapakhuda.com dan pilih Mobile Legend Diamonds Mifas. Kalian bisa langsung input user ID kalian, server ID kalian dan pilih nominal diamond yang ingin kalian top up. Untuk metode pembayarannya ada banyak, bisa pakai ATM bersama atau ATM BCA, kemudian ada Kiris juga atau kalian juga bisa pakai virtual account. Buat kalian yang emang mau bisa juga input WhatsApp kalian biar kalian nanti dapatnya notifikasi terkait metode pembayarannya. Setelah kalian isi nomor WA kalian langsung aja kalian beli sekarang dan langsung lakukan pembayaran. Cepat dan mudah banget. Halo semua selamat datang di channel Kepapan dan di video kali ini gue bakal bahas alpha yang di buff Nah apa sih yang di buff dari alpha gue bakal bahas ya kan lewat video makanya cuy ditonton dulu videonya sampai habis Dan jangan lupa juga cuy untuk subscribe channel ini Langsung aja kita masuk ke gameplay dan kita udah masuk guys untuk gameplaynya alpha ya Udah hitungannya hampir sebulan lebih juga gue gak bahas alpha tapi akhirnya guys minimal alpha kembali jadi tren untuk dia kena buff ya karena kita tahu banget dia tuh sempat entah empat kali atau lima kali dia dapetin patch note untuk buff ultinya lah skill 2 nya di buff cooldown lah skill 1 nya habis itu habis itu di ulti lagi di buff nya jadi prosesnya tuh kayak kita lihat alpha ini jadi anak emasnya muntun ya jadi ya gue bakal coba untuk kasih liat kalian kebetulan nih kita gameplaynya yang versi jungler karena gue mau main yang versi offline kalian bisa lihat sendiri di situ ada semua spotnya jadi kita nggak bisa nyisip di situ dan spot jungler malah kosong bukan berarti si alpha ini nggak cocok atau kurang enak buat jadi jungler malah bagus banget farmingnya cepet dia juga punya beta atau pasif yang gembantu dia buat ngecicil ngecicil gocekan buh gila untung aja hampir kena hook franko ya kan dan kita juga tahu banget nih cooldown semua skillnya alpha sekarang kayak serasanya dia punya tiga skill tanpa ulti ya kenapa gue bilang kayak gitu karena ultinya itu cepet banget cooldownnya guys macam itu adalah skill yang untuk fungsinya itu ngebling jadi buat ngejer-ngejer tuh enak kayak gini nih kita loncat aja tuh kalian lihat udonnya tuh cepet banget kita make versi jungler lagi yang artinya kita bisa kayak ngebantai habis kayak begini ada red buff juga dapat double kill kita juga langsung majuin lagi triple kill gue cuy ya nah mungkin ada yang juga yang sadar gitu ya gue nggak bakal bikin blood Last x di gameplay kali ini kenapa karena kita pakai versi jungler dan versi yang main untuk offlane Emang lebih cenderung enak buat yang pakai Blood Last X plus kita juga pakai Emblem Fighter. Kenapa gue nggak pakai Blood Last X juga? Karena kita nggak pakai Emblem Fighter. Itu dia problemnya ya. Yang pertama kita nggak pakai Blood Last X karena bukan offline dan kita juga nggak pakai Blood Last X karena kita nggak pakai Emblem Fighter. Jadi itu faktornya tuh ya. Dua hal yang kalian harus pertimbangkan lah guys ya. Apakah emang kalian patut harus bikin Blood Last X kalau kalian main pakai Emblem Assassin atau kalian emang Nggak harus dan kalian fokus aja ke damage Soalnya Alpha ini nggak cuma dari skill 2 aja Skillnya dia juga punya ulti dan punya beta pasif ya Yang bikin dia bisa untuk enak banget Ngambil-ngambil jungle monster Ngeburst musuh Kayak itu tuh instan banget Kayak begini tuh Dan untuk ultinya ya gua rasain emang agak ter terasa lebih gede ya Dari yang sebelum-sebelumnya Lebih lebar ya Jadi defisi, definisi di sini tuh Kalau Muntun bilang tuh bukan lebih panjang Tapi lebih lebar jadi kayak persentase buat kita tuh kenain musuh jauh lebih gede dan lebih besar juga dibandingkan kalau yang sebelum-sebelumnya Ya hal yang sesimpel ini aja menurut gue ini bakal jadi apa ya big buff buat alpha Soalnya alpha ini kan ultiknya ya terkenal bisa dihindarin Dan kalau mau bikin tiktok ya terutama konten yang main montage gitu ya kan Kena tiga orang kena empat orang main alpha tuh susah Makanya dilebarin sama Muntun. Oh, lebih keren lagi kalau dilebarinnya satu ruas jalan dan off down. Wah, itu udah pasti kena lima orang tuh. <laughs> itu orang yang baru belajar pasti langsung bisa main. Cuman, kalau di segede ruas jalan dan off down, udah pasti di band nih, udah. Udah rusak, udah. Cooldownnya cepet, ultinya itu kayak serasa skill biasa, guys. Bahkan ya, skill ultinya ini alpha lebih lama dari skill 2-nya Halid. Skill 2 ya, itu skill, bukan ulti. Jadi itu saking saktinya ini orang kalau ulti ya kan macem gak ada cooldown udah gitu dia pakai purple buff belum lagi dia bikin item cooldown udah kayak ultinya itu serasa skill biasa itu skill bling udah itu ulti <laughs> bukan maksudnya merendahkan ultinya alpha ya enggak maksud dari yang gue mau bilang adalah ini ulti cooldownnya tuh kenceng guys jadi nggak usah takut untuk nggak pakai ulti guys karena kalian itu 
bisa manfaatkan buat kayak begini guys ngejar musuhnya enak buat inisiasi juga bisa soalnya nih Hero bisa jadi inisiator guys gara-gara ultinya itu udah kayak gini konsepnya kalau dulu tuh kan bisa sebenarnya inisiator cuman dia nggak bisa ngedorong orang nah sekarang tuh kita bisa kayak gitu jadi ya kita bisa jadi inisiasi dong buat kita open map open war kalau emang mau open map pakai ulti tuh keren banget guys nanti tiba-tiba ada kedorong aja musuhnya keluar gitu ya kan kita juga bisa ngejangkau musuhnya gitu misalnya ya atau buat ngedorong musuhnya kayak begini tuh jadi sampai nggak kena lihat mati dong mati buff tapi nggak nggak mati arlenya ya ampun sorry mas vale saya tahu saya salah saya malah dorong ke kiri malah jadi nggak kena ulti anda maaf pak ya begitulah guys alpha nih jadi bisa hero troll juga sih buat hero yang kayak vale gitu kan Aduh jahat banget gue sorry ya eh, Vale sorry sorry Jadi untuk kita buat ngedorong biar skillnya nggak kena tuh bisa Jadi ini hero troll juga guys ya Buat kita tuh bikin teman kita nantinya bakal Lah ngapain alfanya dorong ke kiri kayak Akai gitu ya Ada Vale ada Akai Akai yang ngedorong musuhnya ke kanan Vale ulti ke kiri jadi nggak kena gitu ya Karena konsepnya alfa kayak gitu kayaknya <laughs> Mungkin ini adalah salah satu hal yang bikin dia ya kemarin kurang pilih ya Plus emang karena dia juga perlu di buff sih ini kalau udah kayak gini baru enak nih Alpha nih. Uh kalian lihat ya damage kita tuh, waduh hampir mati. Nice, untung itu mati si Pak Wan ya. Kalau Pak Wan masih hidup, waduh tuh jauh banget. Hmm minimal ini dulu satu orang ya. Uh kalian lihat guys sakit banget, nggak perlu regen regen cuy. Kita tuh udah bikin damage nya sakit aja udah. Kalau Alpha jungler ya. Kalau offline juga sebenarnya bisa, cuman lebih lebih cocok yang buildnya sustain kayak main bloodlust, mau war X juga nggak masalah, mau bikin hunter strike juga masih oke, okay. sisanya defend. Sedangkan kita build yang untuk jungler ini lebih semi tank ya, jadi ya build damage itu kayak nggak pakai bloodlust, jadi sisanya langsung kita hantam pakai BOD, hunter strike, sisanya udah defense. Oke okay, satu hit lagi cuy, maju lagi gila, serasa nggak perlu apa ya? nahan apa ya waktu war kita lebih lama gara-gara skill kita tuh cepet banget guys kenceng bener udah kita tiga skill ini guys nggak ada ulti nih hero guys ultinya nggak ada dia nih cepet banget so aduh aduh udah jadi Athena sudah jadi juga brute force udah jadi hunter strike juga nih lagi otw bikin yang namanya item blade ya kan atau pedang of despair despair HP bahasa Indonesia nya ya ya itulah guys ya pokoknya pedang dari despair <laughs> Jadi kita kayak mau nanti ngeburst hero-hero yang musuh itu darahnya di bawah 50% Ada damage tambahan yang muncul gara-gara itu adalah pasifnya POD Jadi enak sekali guys buat kita tuh misalnya posisi musuh lagi sekarat semua nih Wah itu BOD sih It's time to shine sih Kalau katanya Mbak Laila kan Time to shine gitu ya kan nah, Alpha tuh bentar lagi bisa kayak gitu tuh kalau udah jadi BOD guys Tapi tenang Kita bakal cuma maju lagi Setelah kita dari early udah dapet triple kill Nah kalau ada yang gak kena ulti, gak usah takut guys, gak usah kayak langsung kalian bilang ke diri kalian, wah gue gak bakat main alpha bang, tenang, ini ulti cepet guys, kalian lihat nih, ulti kita udah ready lagi, gue incer pak, ingin incer ini dong, <laughs> gue niatnya mau ngincernya si one one malah, ke locknya itu ke si franco dong, aduh, aduh, dan darah kita tuh juga bisa dibilang regennya juga masih ada lah, masih, wow, masih ada niat si itu si harley, mau ngambil buff dia ya di awal guys ya Teng oh ini orang mau mau ulti ngapain <laughs> dia nggak tahu ya kalau alpha bisa dengan mudah ngecancel ya kan dari casting skill Angela oke sekarang tinggal ada momen-momen kita untuk ngiduk-ngiduk aja terus kerjaan kita guys alpha kalau udah menit begini ya kan plus dia juga udah dapetin farmingan yang sangat-sangat buat dia nantinya kayak bisa tinggal udahlah skill 2 skill 1 aja udah kelar jungle kabis semua sama dia beta tuh udah sakit banget guys betanya si alpha ya bukan beta akunya orang ambon gak kena jadinya <laughs> supaya itu tengil banget jadinya ya si arlen ya gue majuin ya skill 1 nice langsung hilang juga maju lagi masih ada ulti guys bayangin gue tadi gak kena ulti tapi sekarang kita ada ulti lagi wah kena langsung hilang juga prankoknya jadi nggak usah takut guys ya, ulti nggak kena, bukan berarti kalian nggak berbakat main alpha cuy. Udah gitu kan kita udah lihat ya, di, di buff nih orang, di buff ulti lagi. Jadi chance kalian buat makin bisa, uh, oke okay, nggak ada yang lihat ya. Jadi itu namanya teori ancaman, biar anjelanya itu nggak datang ke turret. Jadi biar dia tuh nggak ngelindungin turret. 
Pasti, pasti guys. Sekarang ya guys, ada yang komen ya kan. Ah ada aja lubang ya kan. Alasan aja lubang guys. Gak apa-apa guys. Gue udah tahu yang kalian bakal chat di komen tuh udah tahu. Tenang. Oke, okay. jadi kita ambil dulu. Jadi untuk skill 2 nya ini emang gak bakal kenceng, gak bakal deras karena kita gak bikin oracle lama bloodless Dan yang kedua kita gak pakai emblem fighter, jadi derasnya itu ya ya gak bakal kenceng Uh tapi damage guys ya Kalau damage gak bisa ada gak udah Ini orang udah macam kayak assassin rasa fighter kebalik atau fighter rasa assassin mungkin ya Jadi udah langsung instan musuhnya dibikin sama dia Dia nih pun hitungannya kayak popol kupa juga guys Kupanya itu si betanya, popolnya itu ya si alfanya jadi bisa sekalian bantu cerang gitu ya. Jadi macam ada dua orang di sini. Di diri Alpha tuh ada dua orang. Ada yang setuju nggak guys? Karena menurut gue sih kayaknya kayak gitu sih. Wah, tuh kena hukul sama si prengkonya. Iya, lihat guys. Zilong itu ya. Dia yang ngecicil kita dari darah penuh dimasukin Anjila. Darah dia tinggal sekarat. Mati pula sama Vale lagi. <laughs> Jadi horornya ini Alpha tuh itu ya. Orang nganggap dia sendiri, tapi ada betanya yang nyerang. Itu kupanya itu. Gila sih emang. Alpha, Alpha. Sebenarnya sih kalau ditanya fighter yang lu suka jadi jungler bukan kayak apa ya, bukan Paku itu sih malah gue guys. Kayak gue lebih kayak cenderung enak main Alpha ya, karena Alpha nih ya kayak gue bilang tadi ada betanya yang bantu nyerang. Paku itu tuh sendiri dia guys. Emang tinjuannya sakit, gue tahu emang. Itu dia kalau udah stack 3 pakai skill dua dua kali atau skill dua nya sekali, skill tiga sekali itu udah sakit. Nah ini orang tuh nggak nggak kayak gitu dia scaling. Tapi kalau udah kena combo ya skill 2 kena skill 1 kena ulti kena itu pasifnya aktif udah sakit banget guys yang penting dia skillnya yang kena guys skill 2 nya kah skill 1 nya apa ultinya jadi sisanya nanti tinggal aktifin aja dari pasifnya oke okay, sekarang momennya lagi mau ngambil lord tapi gue kayak mikir-mikir mau nyiduk dulu satu oke okay, nice banget dapet tinggal banget itu si Wanwan Harleynya juga tengil guys dari tadi ya dia tuh kerjaannya sembunyi di rumput kiri abis itu tiba-tiba udah ngebling aja udah ke tempat mana gitu jadi gue gak mau guys ngambil, ngambil lord lagi posisi dia tengil begitu ya kan Mendingan gue ngepus aja nih atasnya cuy Dapet atas kan lumayan nih Jadi dua pilihan ya guys Nah kayak begini nih Mampus lu ya hmm, Harley tengil ya <laughs> Tengilnya itu luar biasa deh guys ya Dari tadi loh Dua kali dia momennya begitu tuh Nanti kita ambil dulu red buff Sekarang posisi buffnya kita udah ambil dari jungle musuh aja guys Gak perlu kita balik-balik ke base sendiri Untuk ambil jungle Kita habisin aja dari jungle-jungle dia ini ya Nah ini kita ambil ulti Kita skill 1, skill 2 Nah itu pasifnya aktif Jadi itu cara buat aktifin pasif betanya ya Dan true damage yang muncul Itu ada true damage dari jungle Sama ada true damage yang muncul dari betanya warna putih tuh Yang di atas deket darahnya lord Nah itu, itu beta damage Sedangkan kalau yang putih tadi yang 4500 itu adalah dari item jungle Jadi beda ya Jadi ada yang aslinya emang true damage dari kita Ada juga yang true damage yang asli dari jungle Waduh oke okay. oke okay. skill 1 nice Uh mati jilongnya Wah tapi berempat rame bener cuy Oke okay, war lagi gak sih Ulti hmm, langsung ke gagal itu si zilong guys ya Gagal inisiasi dia bos Wih ada apa nih Kok rame banget? Wih, kena ya orangnya. Hmm, langsung kena lagi si Harley ya. Harley tengil.co.id. <laughs> Kayak nama website aja ya. Tengilnya tengil luar biasa loh. Sampai harus diapresiasi guys. Dia dari awal. Tengilnya itu udah kelihatan ya kan. Ngambil buff lah. Dari tadi kita ngelor setup dia malah kayak sembunyi-sembunyi. Habis itu ngepling, kabur lagi. Sendiri padahal dia loh. Teman-temannya di mana gitu ya kan. Gue pikir sama teman dia, dia eh sendiri dia. Oke. Okay. Maju gak sih? Lumayan dapat retri juga kita Waduh gak mati Sayang sekali gak kena Oke Sekarang tinggal mau mendorong-dorong aja udah Yo guys Clear langsung minionnya cuy Biar langsung cepet kita Apa ya Paksa minion mereka nih Biar jangan ada bisa di speed push Karena ini adalah tips buat kalian yang gak mau di speed push gitu ya Langsung clear minion mereka guys Karena ya minion mereka ke, ke clear eh, Kita juga jadi di clear sama mereka guys ya Oke Kita bisa gak ya kabur Waduh gue gak ada spell apa -apa. Ulti juga lagi, cooldown lagi. Smart guys, kita mau ngambil Lord dulu nih. Soalnya udah mati tiga nih teman musuhnya ya. Teman kita juga akhirnya guys berguna. Weh, mau ngapain tuh ngokok? Langsung retri dapat kita juga cuy. Oke, sekarang tinggal last push harusnya. Karena Lord bakal spawn di tengah. Karena jarak paling dekat adalah garis lurus. Yang artinya adalah titik mid lane. Oke. Stay dulu di sini ya kan. Oke, gue coba. Eh, masih agak susah juga ya. 
harusnya mungkin muntun perlu perlebarin lagi mungkin selebar jalan <laughs> biar biar langsung kena itu si Harley dan sekali Harleynya bisa kegocek ya. ya kayak agak kurang gitu ya kan mungkin tadi kurang pas juga ya jadi ultinya itu udah terasa lebih gede guys jujur ya kalau memang kalian main Alpha yang original server udah beda lah yang di Alpha server nih lebih lebih gede cuman nggak terlalu gede ya gede ya lebih gede dikit aja Oke kurang lebih kayak gitu guys gameplay dari si Alpha yang di buff dan ya sekalian gue kasih lihat juga gameplaynya Alpha kayak gimana Jangan lupa cuy di like bisa di komen dan juga di subscribe channel ini See you guys on the next video ya dan bye bye semuanya